క్రీస్తువరేక నామములో మీకందరికీ నా శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను నేటి వాక్య ధ్యానం ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము ఆరు వాక్యము ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉన్నది స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారములకు మంచిది కనులకు అందమైనది వేగిమిచ్చు రమ్యమైనది అని ఉండుట చూచినప్పుడు ఆమె దాని ఫలములలో కొన్ని తీసుకొని తిని తనతో పాటు తన భర్తకును ఇచ్చను అతడు కూడా తినేను ప్రభు యొక్క లేఖన భాగాన్ని మన యొక్క వెలికిల్లో దీవించునుగాక క్రిస్తునందు ప్రియ దేవని బిడ్లారా ఇక్కడ మనము అవ్వను చూడగలుగుతున్నాం దేవాది దేవుడు ఆది ఎందు ఆదామును అవ్వను దేవుడు సృజించినటువంటి విధానాన్ని మనము చూడగలుగుతాం అయితే ఇక్కడ అపవాది సర్పరూపంలో వచ్చి అవ్వమ్మను మోసగించినందున మంచి చెడ్డలు తెలుగుచేటువంటి వృక్ష ఫలాలు చూస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈ సమయంలో చూపును గురించినటువంటి సంగతులు మీ మధ్య ఉంచాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను అవ్వ ఆ ఫలాలను చూచినప్పుడు కంటికి అందంగా కనిపించినటువంటి ఆ స్థితిని మనం చూస్తున్నాము అంతేకాదు అవి రమ్యంగా ఉన్నవిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మెట్టుకు అవ్వమ్మ అందమైన రమ్యమైన వివేకనిచ్చేటువంటి వృక్ష ఫలాన్ని తీసుకున్నది తిన్నది భర్త కూడా ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే కొనుచూపు ద్వారా ఆ అందమైన వాటిని చూసింది తీసుకున్నది తిన్నది భర్త కూడా ఇచ్చిన తర్వాత వారిద్దరు కూడా పాపముల్లో పడిపోయారని దేవుని యొక్క వాక్యము తెలియజేస్తుంది అనగా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను అతిక్రమించారని కూడా మనం ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతున్నాం కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ చూపు అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము అందమైనదిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈ లోకంలో ఈ సృష్టిని చూస్తున్నప్పుడు ఈ రంగుల వలయాన్ని మనం చూడగలుగుతాం ప్రపంచంలో అపవాది అనేక రీతులుగా ఈ రంగుల వలయాన్ని చూపించి నేత్రాశ ద్వారా అనేక మందిని దేవుని నుండి వేరు చేసేటువంటి స్థితిని కూడా మనం చూడగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే బైబిల్లో మనం చూస్తాము శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డమ్మం వీటి ద్వారా మానవులు చెడిపోతున్నారు అవి తండ్రి వలన పుట్టిన కాదు కానీ అపవాది ఈ నేత్రాశను తీసుకొచ్చేదిగా ఉంది శరీరాశను తీసుకొచ్చేదిగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం జీవపు డమ్మాన్ని తీసుకుని వచ్చే దానిగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే ప్రీమటువంటి వాళ్ళ గమనించండి ఇక్కడ నేత్రాశను బట్టి అవ్వ మరి ఇంపుగా కనిపించినటువంటి వాటిని అనగా అందంగా కనిపించిన వాటిని తీసుకున్నటువంటి అనుభవాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక నేత్రాశ అనేది ఇక్కడ మనము చూడగలుగుతున్నాం దేవుడు మనకు రెండు నేత్రాలు కూడా ఇచ్చాడు ఈ లోకాన్ని చూడటానికి ఈ లోకంలో ఉన్న వాటిని చూడగలగటానికి అంతేకాదు దేవుని యొక్క వాక్యాలు కూడా చూడటానికి కూడా ఈ కళ్ళు మనకెంతో ఉపయోగపడతా ఉన్నాయి అయితే చూడవలసిన విధానంలో మనం చూడాలి అది దేవునికి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి చూపుగా మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అయితే ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ అనేక మంది జీవితాల్లో చూడకూడని దృశ్యాలు చూసి దేవునికి అవిధేయులవుతున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా మనము ఈ లోకంలో చూడగలుగుతున్నాం అనేక మంది జీవితాల్లో కాబట్టి నిత్యముగా మన చూపు ఏ రీతిగా ఉంది దేవుని యొక్క వాక్యం వైపు మనం చూడగలుగుతున్నామా దేవుని తొట్టు మనం చూడగలుగుతున్నామా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞల తొట్టు మనం చూడగలుగుతున్నామా అనేది కూడా మనం ఎంతైనా ఆలోచనలోకి తీసుకోవడం అనేది మంచిది తద్వారా మనం చూస్తాము 
ఆదాము అవ్వలు కూడా వారు మరి ఆజ్ఞను అతిక్రమించారు కాబట్టే వారు పాపంలో పడిపోయారు కేవలము నేత్రాసను బట్టి అని మనం ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతున్నాం అయితే ప్రీమటువంటి వాళ్ళ మన నేత్రాశ ఎలా ఉండాలంటే దేవుని యొక్క కార్యాల వైపు ఉండాలి దేవుని యొక్క కార్యాలను చూడగలిగేటువంటి స్థితి మనకు ఉండగలగాలని కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి మనము అర్థం చేసుకోవాలి మరొక వాక్యాన్ని కనుక మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఆది కాండము పంతొమ్మిది అధ్యాయము ఇరవై ఆరు వాక్యంలో అయితే లోతు భార్య అతని వెనుక తట్టు నుండి తిరిగి చూచి ఉప్పు స్తంభమాయను అని మనం చూస్తా ఉన్నాం గమనించండి ఇక్కడ లోతు భార్యను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే లోతు కుటుంబం సుధమా గమరాల పట్టణాల్లో నివాసము చేస్తున్నటువంటి సందర్భము దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తాం ఆ పట్టణాలను దేవుడు చూసినప్పుడు వారు దేవునికి అతి ఘోరాతి ఘోరంగా అవిధేలైపోయారు కాబట్టి అగ్ని గంధకాల చేత దేవుడు నాశనం చేయబోతున్నటువంటి స్థితిని కూడా అబ్రహాములకు చెప్పినటువంటి విధానము మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తాం అబ్రహాం కూడా ఎంతగానో ప్రార్థన చేశాడు ఆది కాండము పద్దెనిమిది అధ్యాయములు మనం చూడగలుగుతాం అయితే అక్కడ పది మంది నీతిమంతులు ఉంటే నాశనం చేయకుండా ఉండగలుగుతావా ప్రభువా అని ఆ ప్రార్థనలో కూడా ఆ మాటలు అబ్రహాం గారు పలికినటువంటి విధానము మనం చూస్తాం అయితే అక్కడ పది మంది కూడా లేరు కాబట్టి దేవుడు ఆ సుధమ గుమెర్ర పట్టణాలను అగ్ని గంధకాలతో నాశనం చేస్తున్నాడు కాబట్టి అబ్రహాము చేసినటువంటి ప్రార్థన దేవుడు జ్ఞాపం చేసుకుని లోతు యొక్క కుటుంబాన్ని దేవుడు తప్పించడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు కాబట్టి లోతు యొక్క కుటుంబాన్ని బయటికి తీసుకుని రావటానికి దేవదూతులు వచ్చిన సందర్భాన్ని కూడా మనం చూస్తాం అప్పుడు దేవదూతులు చెప్పారు ఏమని చెప్పారంటే వెనక తొట్టు చూడకుండా నేరుగా మీరు రావాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ముందుగా తెలియజేశారు కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తా ఉన్నాము లోతు భార్య అతని వెనుక తట్టును తిరిగి చూచి ఏమైపోయిందంటే ఉప్పు స్తంభము అయిపోయినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం అలాగైతే వెనక తొట్టు చూచి ఈ అనుభవాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ యస్సు క్రీస్తు ప్రభు కూడా లోకాసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము అరవై రెండవ వాక్యంలో ఆయన చెప్పారు నాగడి మీద చేపెట్టి వెనక తొట్టు తిరిగి చూచేవాడు నా రాజ్యములు అనగా దేవుని యొక్క రాజ్యములో ప్రవేశించడు అని యేసు ప్రభు వారు కూడా జ్ఞాపం చేశారు అవును ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ వెనక తట్టు చూడటం కాదు కానీ నేరుగా చూసేటువంటి విధానము మనకు కావాలి ఎవరి వైపు చూడాలి అంటే యేసు వైపు చూడాలి లేక దేవుని వైపు చూడాలి లేక దేవుని యొక్క మాటల వైపు చూడాలి అనేటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మనము ఇక్కడ ఆలోచన చేయాలి అలాగైతే లోతు భార్య యొక్క స్థితి ఆ విధంగా అయిపోయిందంటే వెనక తట్టు చూడగలిగింది వెంటనే ఉప్పు స్తంభం అయిపోయినటువంటి స్థితిని మనం చూడగలుగుతున్నాం కాబట్టి ప్రీమటువంటి వాళ్ళ దేవుని బిడలగా ఉన్నటువంటి మనము మరి ఎవరి వైపు చూడాలంటే దేవుని వైపు చూస్తూ మన జీవిత ప్రయాణాన్ని లేక ఈ జీవిత యాత్రను కొనసాగించడం అనేది అది దేవునికి ఎంతో ప్రీతికరమైంది దేవునికి ఎంతో ఇష్టపూర్వకంగా ఉండేదని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి మరొక వాక్యాన్ని కనుక మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే నిర్గమాకాండము మూడవ అధ్యాయము మూడవ వాక్యంలో మనం చూస్తాము మోషే గారు అక్కడ మరి ఆ మందను మేపేటువంటి ఆ సమయాన దేవుడు ఒక దర్శనాన్ని మోషే గారికి చూపిస్తున్న విధానం మనం చూస్తాం ఒక పద అది మన్నుచున్నది అలాగా అగ్ని జ్వాలలు వాటి నుండి వస్తా ఉన్నాయి అయితే ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ ఆ జ్వాలలు వస్తా ఉన్నాయి కానీ అది పూర్తిగా కాలిపోవట్లేదు ఆ దృశ్యాన్ని ఇక్కడ మోసే గారు చూస్తా ఉన్నాడు ఈ గొప్ప వింతను చూడాలి అనేటువంటి అనుభవము మరి మోసే గారు వచ్చింది ఆ ఆ విధంగా చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు 
దేవుడు జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు ఇది పరిశుద్ధమైన స్థలం నీ చెప్పులు విడిచిపెట్టి రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నటువంటి ఆ అనుభవాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఆ విధంగా దేవుని యొక్క దర్శనాన్ని మోసే గారు చూశాడు చూసిన తర్వాత ఆనాటి నుంచి దేవుడు గొప్ప నాయకుడిగా ఉండటానికి మోసే గారిని దేవుడు వాడుకున్నాడు ఎందుకో తెలుసా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా ఇస్రాయేలు జనాంగం కొరకు ఐగుప్తు దేశంలో వారు ఎంతో దాసత్వంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఒక నాయకుడు కావాలి నాయకుడు అయినటువంటి నమ్మకస్తుడు అయినటువంటి మోసే గారిని ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తాం కాబట్టి గమనించండి ఆ దృశ్యాన్ని మోసే గారు చూడటానికి ఇష్టపడ్డాడు గనక దేవుడు వాడుకోవడానికి ఎంతగానో దేవుడు ఇష్టపడి గొప్ప నాయకుడిగా వాడబడ్డాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం దేవుని యొక్క లేఖనాల్లో మనం చూడగలుగుతున్నాం కాబట్టి ప్రీమటువంటి వాళ్ళరా దేవుని యొక్క వాక్కు వైపు కూడా మనం చూడాలి అనేది కూడా ఎంతైనా సత్యమైందని నేను జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటున్నాను సమయలు మొదటి పుస్తకము పద్దెనిమిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే కాబట్టి నాటు నుండి సౌలు దావీది మీద విషపు చూపు నిలిపేను అనే మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం సౌలు ఎవరి మీద విషపు చూపు చూస్తున్నాడు అనంటే దావీది గారి మీద విషపు చూపు చూస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తాం ఎందుకు అని అంటే అక్కడ ఒక గీతాన్ని పాడుతూ ఉన్నారు జనాంగం దావీదునకు పదివేల కొలది సౌలునకు వేల కొలది అని పాడుచున్నటువంటి సందర్భంలో సౌలు గారికి అసూయ వచ్చినటువంటి ఆ స్థితిని మనం చూస్తాము అప్పటి నుండి కూడా మరి దావీది మీద సౌలు గారు విషపు చుప్పు చూస్తున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తాం అవును ప్రియమైనటువంటి వల్ల దేవుడు ఎవరిని ఎప్పుడు ఏ రీతిగా హెచ్చిస్తాడో అది దేవుని యొక్క చిత్తం దేవుని యొక్క సంకల్పం అలాంటప్పుడు మనము ఎదుటి వారిని చూసి అసూయ పడకూడదు లేక వారి మీద విషపు చుప్పు చూడకూడదు కానీ వారిని బట్టి కూడా మనం ఏం చేయాలంటే సంతోషించాలి ఎందుకో తెలుసా అది దేవుని యొక్క సంకల్పం నిత్యముగా దావీదు మహారాజు కావటానికి దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలో ఉన్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తాం లేక దేవుని యొక్క సంకల్పంలో ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని కూడా మనం చూడగలుగుతాం కాబట్టి మన చీవుచులో ఎవరి మీద కూడా విషము చూపు చూడకూడదని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుచేతనంటే మనము దేవుని వారం గనక మనము దేవుని బిడ్డలు గనక మనము మన యొక్క చూపులో దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి రీతిలో మనము చూడగలగాలి అనేటువంటి సత్యాన్ని నేను జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటున్నాను మొరక చూపును మనం చూసినట్లయితే ఇది ఎలాంటి చూపు అంటే మోహపు చూపుగా మనం ఆలోచన చేయొచ్చు సమయలు రెండవ పుస్తకము పదకొండవ అధ్యాయము రెండవ వాక్యంలో గనక మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే దావీది యొక్క స్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం యుద్ధానికి వెళ్ళారు సైన్యం దావీది అయితే ఒంటరిగా మిద్దె మీద తిరుగుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తాం మిద్దె మీద తిరుగుతూ స్నానం చేస్తున్నటువంటి బెచ్చెవరు చూశాడు చూచిన తర్వాత ఇంటికి రప్పించుకుని ఆమెతో పాపము చేశాడని దేవుని యొక్క వాక్యము తెలియజేస్తాం అలాగైతే ఇది ఒక మోహపు చూపుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా దావీదు ఈ రీతిగా ఈ చూపు ద్వారా పాపంలో పడి అతని యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో మరి దేవుని దృష్టికి అది ఘోరమైంది అయితే ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా నాతాను అనేటువంటి ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు జ్ఞానోదయాన్ని దావీదులకు కలిగించాడు కలిగించిన పిదుప మరి దావీదు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రలాపించాడు యాభై ఒకటో సంకీర్తనలో మనం చూసినట్లయితే దావీదు చేసినటువంటి పాపం యొక్క ఒప్పుకోలను అక్కడ మనం చూడగలుగుతాం ఎంతగానో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో విన్నవించుకున్నాడు ఎంతగానో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రలాపించాడు అందుకే దావీదు దేవునికి ఇష్టడయ్యాడని కూడా లేఖనాలు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి కనుక ఈ రోజుల్లో మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ముఖ్యంగా యమనస్తులైనటువంటి వారు ఈ మోహపు చూపుల ద్వారా అనేక రీతిలుగా 
చెడిపోతూ ఉన్నారు వారు దేవుని దృష్టికి దూరమైపోతూ ఉన్నారు అనేక రీతులుగా వారి యొక్క జీవితములో ఈ చూపును బట్టి లేక ఈ మోహపు చూపును బట్టి వారు నష్టపోతూ ఉన్నారు అంతేకాదు వారు దేవుని కొరకు నిలిచి ఉండలేకపోతున్నారు దేవుని కొరకు వారు రక్షించబడి జీవించలేని స్థితిలో వారు ఉంటా ఉన్నారు అలాగైతే ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ మోహపు చూ చూస్తేనే యేసు ప్రభావ చెప్పారు వ్యభిచరించినట్టు అనే మాట కూడా ఆయన జ్ఞాపం చేశారు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ కాబట్టి మన యొక్క చూపు నేరుగా ఉండాలి ఇటు అటు చూడక నేరుగా గురి ఎద్దకే పరిగెత్తేటువంటి అనుభవంలోనికి మన యొక్క చూపు ఉండాలి అనేది కూడా ఎంతైనా మంచిది ఎందుకంటే పంది రంగంలో పరిగెత్తేటువంటి వ్యక్తి బహుమాన కొరకు ఎంతో నేరుగా ఓపికతో పరిగెత్తి విజయాన్ని సాధించుకొని బహుమానాన్ని పొందుకుంటాడు కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా అలాంటి స్థితిని మనం సంపాదించుకోవాలనేదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం దేవుని యొక్క చిత్తమైనదని కూడా నేను జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటున్నాను మరొక చూపుని గురించి మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఇది కనికర చూపుని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు లోకాసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై వాటిలో మనం చూస్తే తండ్రి జీవితంలో కనికరమైన చూపును మనం చూస్తాం ఎందుకంటే మరి తప్పిపోయిన కుమారుడు ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు ఎప్పుడైతే ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడో మరి అతను చూచి కనికర పడి అతని మీద పడి మరి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకుని ఇంటిలోనికి ఆహ్వానించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇది కనికరంతో కూడినటువంటి చూపుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుడు కూడా నిన్ను కనికరంతో చూస్తూ ఉన్నాడు ఏనాటికైనా నీవు ఆయన దగ్గరకు వస్తావని ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఒప్పుకుంటావని అవును తప్పిపోయిన కుమారుడు ఇంటికి వచ్చాడు తండ్రి యొద్ద ఒప్పుకున్నాడు ఆ స్థితిని కూడా మనం వాక్యంలో మనం చూడగలుగుతాం కాబట్టి తండ్రి అయిన దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రేమించి ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన కనికల చూపు నీ మీద ఉంది లేక ఆయన కొన దృష్టి లోకమంతా కూడా సంచారం చేస్తుందని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు చాలా తేటగా తెలియచేర్చిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మరొక వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే లుకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది వాక్యంలో ఈ విధంగా ఆ చివరి భాగంలో మనం చూస్తాం నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచి తిని అంటున్నాడు ఎవరో తెలుసండి సుమయోను ఇక్కడ ఈ మాటలు చెప్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎవరిని చూస్తూ ఉన్నాడంటే రక్షకుడేటువంటి యస్సు ప్రభు వారిని చూస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం అవును ఈనాడు యేసు వైపు చూడాలి ఆయనే నిన్ను రక్షించడానికి సమర్థుడని కూడా నేను జ్ఞాపం చేస్తా ఉన్నాను అవును మరి ఎవరి వల్ల కూడా రక్షణ లేదు కానీ యేసు క్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే రక్షణ ఉందని ఒక పాపికి విడుదల కావాలంటే పాపి రక్షణ పొందాలంటే యేసు వైపు చూడాలని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ కాబట్టి ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు మరి బాల్య దశలో ఉన్నప్పుడు ఆయన దేవుని యొక్క సరిధికి వచ్చినప్పుడు సుమియను ఈ మాటలు పలుకుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాను అలాగైతే ఆయన అంటున్నాడు కదా సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కనులారా చూచి తిని అవును కనులారా చూడగలిగేటువంటి ఒక ఉన్నతమైన స్థితిని ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతున్నాం అవును ఏసై ఇచ్చేటువంటి రక్షణ గురించి మనం ఆలోచన చేయాలని కూడా ఎంతైనా మరి మంచిదని నేను జ్ఞాపం చేస్తా ఉన్నాను మరొక చూపుని గురించి మనం చూస్తే ఇది ప్రేమ గల చూపుని కూడా చెప్పవచ్చు లూకాసు వార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయము ఐదో వాక్యంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తాం అదేంటంటే జక్కయ్య అనేటువంటి సుంకపు గుద్దదారుడు యేసు ఎవరో అని మేడు చెట్టెక్కి చూస్తున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తాం అయితే యేసు ప్రభు వారు ఆ త్రవ్వకుండా అని వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత జక్కెన్ చూచాడు జక్కయ్య నువ్వు త్వరగా దిగిరము నేడు నేను నీ ఇంట ఉండవలసిందని యేసు ప్రభు వారు ప్రేమగల చూపుతో ఆ మాటలు చెప్పినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తాం వెంటనే మరి జక్కయ్య ఏ సైను చేర్చుకున్నాడండి ఏ సైను చేర్చుకుని తన జీవితంలో 
ఒప్పుకొని ఒప్పుకొని దేవునికి ఇష్టడయ్యాడని అక్కడ లేఖనాల్లో మనం చూడగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఆయన ప్రేమ గల చూపు అవును దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన ద్వితీయ కుమారుడిగా పుట్టిన వారిందు విశ్వసించు ప్రతి వాడును నశింపగా నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను మన కొరకు అనుగ్రహించినని యాహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారు వాక్యంలో మనం చూడగలుగుతున్నాం కాబట్టి ప్రీమ ట్వంటీ వాళ్ళరా దేవుని యొక్క ప్రేమ గల చూపు ప్రతి దినము కూడా ప్రతి సమయాన్ని కూడా ఎదురు చూస్తున్న ఆ సందర్భాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటాం ఎందుకొరకు తెలుసు అండి ఏ పాపి అయినా సరే ఏ ఒక్క పాపి అయినా సరే నశించిపోకూడదని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కాబట్టి ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అనే సత్యాన్ని నేను జ్ఞాపం చేస్తా ఉంటున్నాను మరొక చూపు ఏంటంటే ఆశ్చర్యమైనటువంటి చూపుగా మనం చూస్తాం దాని ఏలి గ్రంథం మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ చిన్నలో మనం చూస్తాం అక్కడ నెవుక దినటువంటి రాజు ఆ మాటలు జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు ఏంటంటే మరి శ్రద్రకు మేషకు అభిద్దగోలు అగ్ని గంధకాల్లో వేయబడ్డారు అయితే ముగ్గురే వేయబడ్డారు కానీ అక్కడ నాలుగు వ్యక్తి కనపడుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని అక్కడ వాక్యంలో మనం చూస్తాం అయితే నాలుగు అనే రూపము దేవదూత వలె ఒక రూపంగా ఆ రాజు చూచాడు రాజు చూచినప్పుడు అది నిజంగానే ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఇదేంటి ముగ్గురే కదా అందులో వేయబడ్డది మరో వ్యక్తి ఎవరు అని ఆలోచన చేసినప్పుడు నిత్యముగా దేవాది దేవుడే ఆయన దూతలను పంపి వారిని రక్షించాడు అనే సందర్భాన్ని అక్కడ దేవుని యొక్క వాటిలో మనం చూస్తాం వీరి వెంటనే నెవికిద్రజ ఏమన్నాడంటే శద్రకు మేషకు అభిందుకోలేక దేవుడే నిజమైన దేవుడు అని నిర్ధారించాడు ప్రకటించాడని కూడా దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూడగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఆ ఆశ్చర్యమైనటువంటి చూపును ఎవరు చూడగలిగాడు అంటే ఆ రాజు నెబుగద్రజులు చూడగలిగాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ కాబట్టి అర్థం చేసుకోవాలి ఒకసారి మన జీవితంలో మన చూపు ఏ రీతిగా ఉంది దేవుని వైపు మనం చూస్తున్నామా లేకపోతే ఈ లోకం వైపు చూసి మన నేత్రాలను పాడు చేసుకుంటూ ఉన్నామా ఈ లోకాశను చూసి మనం పాడు చేసుకోకూడదు కానీ ఎవరి వైపు మనం చూడాలంటే దేవుని వైపు మనం చూడాలి అపోసల కార్యాలు మొదటి అధ్యాయము పదకొండు వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఇద్దరు మనుషులు మరి మాట్లాడుతున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తాం గలిలే మనుషులారా మీరెందుకు ఆకాశం తట్టు తేరి చూస్తూ ఉన్నారు ఎదుగో ఆరోహ అవుతున్నటువంటి ఈ ఏసే మరలా తిరిగి రెండవసారి ఈ భూమి మీదకి రాబోతున్నారు అనేటువంటి ప్రకటన వారు చేసినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూడగలుగుతాం కాబట్టి ప్రభుని యస్సు క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి రెండవసారి ఆయన రాబోతున్నారు మొదటిసారి ఆయన వచ్చారు ఎందుకంటే మానవులందరినీ కూడా రక్షించడానికి ఆయన కల్వరి గిరిలో మరణించారు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కానీ రెండవసారి ఆయన రాబోతున్నాడు సంఘాన్ని ఆకర్షించుకోవటానికి ఆయన బిడ్డలను ఆకర్షించుకోవడానికి ఆయనలో ఉన్నవారిని ఆకర్షించుకోవడానికి రెండవసారి ఆయన రాబోతున్నాడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఆ సన్నివేశాన్ని చూడగలుగుతారు అనే సత్యము కూడా ఇక్కడ మనం దేవుని వాక్యం ద్వారా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి ప్రీమటువంటి వాళ్ళరా వాక్యాన్ని చూస్తున్నటువంటి బిడ్డలారా ఒకవేళ ఇంకా మీ యొక్క స్థితి మీ చూపు దేవుని వైపు లేకుండా ఉన్నట్లయితే దేవుని వైపు చూడాలి ఆ చూపు దేవుని తొట్టు ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క రక్షణ వైపు చూడగలిగినట్లయితే తప్పగా దేవుడు నిన్ను రక్షించి తన బిడ్డగా చేసుకోవడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని నేను జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటున్నాను కాబట్టి ఈ సమయంలో చూపుని గుర్చుండే సంగతులు కొన్ని విషయాలు మీ మధ్య ఉంచాను అయితే ప్రీమటువంటి వాళ్ళ మనము మొదటి నుంచి కనుక ఆలోచన చేసినట్లయితే ఆ అవ్వ అందమైన వాటిని చూచి నేత్రాశ ద్వారా ఆమె తీసుకుని భర్తకిచ్చి తద్వారా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను ధిక్కరించారు తద్వారా వారు పాపంలో పడిపోయారు అయినప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క సంకల్పం దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా రక్షించడానికి ప్రభుని యస్సు క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి ఆయన మానవ అవతారంలో దిగి వచ్చారు అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా మనము దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ఒకవేళ వాక్యాన్ని చూస్తున్నటువంటి వారిలో ఎవరైనా ఇంకా 
దేవుని చూడకుండా ఉంటే గనక ఈ రోజైనా ఈ సమయమైనైనా దేవుని తోటి చూస్తూ రక్షణ పొందినట్లయితే రేపు నీవు ఎక్కడుంటావంటే దేవుని యొక్క సముఖములో దేవుని యొక్క రాజ్యములో శాశ్వత కాలము కూడా సదాకాలము కూడా జీవించేటువంటి గొప్ప ధన్యతను నీవు పొందుకుంటావు అని జ్ఞాపం చేస్తూ ఈ మాటలు నేను ముగిస్తున్నాను ప్రభు యొక్క మాటలు మన వినికిడిలో దీవించును కాక ప్రార్థన ప్రేమ కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి పరిశుద్ధుడా మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా ఇంతవరకు ప్రభు వాక్యం ద్వారా నాతో మాతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా చూపును గుర్చిన సంగతులు ప్రభు తెలియచేయడానికి మీరు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ కృపను బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఎంతమంది అయితే వాక్యాలు చూచారో వారిని బట్టి స్తోత్రాలు ఒకవేళ ఇంకా ప్రభు మీ తట్టు వారు చూడకుండా ఉంటే నాయన మీ వైపు చూడటానికి రక్షించబడటానికి సహాయం చేయండి ఎవరైతే అనారోగ్యంగా ఉన్నారో వారిని మీరు ముట్టండి బాగు చేయండి మీ కొరకు నాయన జీవించేటువంటి స్థితిని ప్రభు దయచేయమని కోరుతూ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమె శ్రోతలకు యేసుక్రీస్తు నామములు శుభములు దైవ సేవకులు మా తండ్రి గారు ఎన్ శుభాకర్ గారు దైవ సందేశం ద్వారా ఆత్మీయ మేలులు పొందవలనని మా ప్రార్థన మీ ప్రార్థన అవసర కొరకు మా సెల్ నెంబర్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో నైన్ నైన్ త్రీ సెవెన్ జీరో ఎయిట్ మరి యొక్క సెల్ నెంబర్ నైన్ జీరో 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 డబల్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ వన్